Ciao ragazzi, allora sono appena tornata dal lavoro e sto pensando, eh, pensando, ho deciso di registrare il video sui prodotti terminati perché se no non lo farò più, nel senso che non trovo mai il tempo. Stamattina sono riuscita a girare un mini vlog sul trucco che avevo questa mattina che in effetti ormai non è rimasto non è rimasto più niente se no qualche, qualche brillantino comunque vi, vi parlo subito dei prodotti che ho terminato allora vado a caso perché non ho avuto il tempo di riordinarli e fare sicuramente il make up sarà tutto giù e le cose piccoline saranno giù primo prodotto che ho qui eh, ah, 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 eccolo qua me li tengo in braccio ecco primo prodotto che, ho, che trovo è praticamente la spuma iniziamo con i praticamente è la lac della Sian extra strong air spray comprata alla Lidl eh, allora questa lacca è una lacca che mi è piaciuta tantissimo eh, io adoro i prodotti della Sian costano poco e mi piacciono e poi si trovano alla Lidl quindi eh, niente ve li consiglio vi consiglio anche questa lacca purtroppo si è rotto ad ultimo l'erogatore però vabbè alla fine per 90 centesimi eh, è buona so che è un inci anche buono tra l'altro non ha schifezze all'interno quindi ve la consiglio Finito. questo mega sapone mani e viso che io ho utilizzato solo per le mani diciamo che per cercare di finirlo l'ho messo nel bagno insomma dove tutti uh, lo potevano usare perché comunque è molto grande eh, questo è della Dermomed, olio di argan, mi è piaciuto, la profumazione è molto delicata, fa una bella schiuma, non, non secca le mani, è un buon sapone, peccato che insomma, è molto grande come confezione, questa mi sa che l'avevo preso da, ehm, da Mauris per un euro, una cosa del genere, è molto conveniente se siete in tanti in famiglia, lo usate tutti, è un po' scomodo, io infatti lo travasavo in un contenitorino, poi ho finito bagno schiuma, eh, dei provenzali questo al muschio bianco che sinceramente non mi è piaciuto non mi piace più il muschio bianco perché non lo so, vado a periodi mm, l'ho stancato sebbene questo fosse molto delicato però sinceramente il muschio bianco non lo sopporto più ho anche lo spray quello Alicia a Ashley Alicia Ashley eh, soft musk che non vedo l'ora di finire non ne posso più del muschio bianco poi vediamo un pochettino un altro bagno schiuma così ce li leviamo di torno eh, questo è dell'Avon Juicy Mango praticamente <ride> basta questo praticamente è un bagno schiuma al mango che non mi è piaciuto mm, una fragranza mm, che sa un po' di arancia misto a, a vaniglia non mi è piaciuto preferisco altre profumazioni molto più delicate anche dell'Avon ok posso, penso che con il bagno schiuma ho finito andiamo veloci perché vedo che ho tante cose allora ho finito eh, togli smalto solvente delicato della Sien per le unghie mi è piaciuto tanto lo, ter lo termino praticamente ne termino uno al mese di questi eh, molto buono poi ho finito acqua micellare della Garnier ehm, struccante viso occhi eccetera non mi piace non ha, un, non ha profumo quindi per molte potrebbe andare bene a me sinceramente che non abbia profumo mi dà noia perché un minimo di profumo lo voglio sentire e poi mi bruciava gli occhi se ne usavo in maniera esagerata che per cercare di struccarti eh, devi usarne un bel po' comunque non, non la ricompro infatti l'ho vista da questa pone a 3,50 euro anche quella col tappo verde non l'ho presa eh, perché sinceramente non mi è piaciuta poi ho finito deodorante, vado un po' a caso purtroppo non, non c'è un filo logico però pazienza eh, deodorante borotalco è mitico è proprio borotalco gli ultimi rimasugli ecco non ce n'è più eh, tipo rotta anche buono però e lo adoro buono poi ho finito un po' di salviette <ride> di salviette dici salviette per l'igiene intima dell'ocean mi sono piaciute buone poi pratiche per il prezzo che, che hanno convengono perché sono piccoline altre salviette struccanti dell'ocean queste mi sono piaciute tanto me le sono portate in viaggio quando sono andata da Ighero eh, per le ferie Mm, mi sono piaciute 
Toglievano anche il mascara, quello bello resistente. Se mi capita di dover viaggiare, comunque di, eh, di utilizzarle fuori, eh, sicuramente le ricompro. Poi ho finito queste della Napper, questo è un regalo con i pannolini che ho comprato a mia nipotina, è buone, anche queste buone, un buon profumo, si trovano forse da questa pone, si li ho prese da questa pone, i pannolini, quindi buone anche queste. Poi a proposito di bimbi, allora ho finito crema protettiva biologica, ehm, calmante e delicata dei provenzali, questa è una crema eh, praticamente da pannolino. Questa è una crema da pannolino, ehm, l'ho trovata molto idratante, molto ricca, io questa l'ho utilizzata per le mani, l'ho utilizzata per i piedi, l'ho utilizzata per le scrappolature nel viso, l'ho utilizzata per ogni, ehm, per ogni parte del corpo, peccato che mi si era rotta la confezione, vedete c'è un buchino qua ed era rimasto incastrato dentro la, la plastica, poi avevo fatto insomma, un po' un mangiuco per toglierla, comunque sicuramente la ricomprerò magari più avanti perché ho altre creme da pannolino poi ho finito per il corpo questo gommage sfogliante body scrub della Sephora mi è piaciuto tanto questo a me piace molto perché è bello scrabbante però purtroppo non ha degli oli all'interno quindi si sì, ti fa la, ti scrappa, ti scrappa bene la pelle però non, non, te la, non te la morbidisce insomma non te la nutre quindi preferisco magari uno scrub un po' più sì, bello forte così però con qualcosa di più all'interno poi ho finito questo detergente per il viso della Hydra Vegetal della Yves Rocher eccolo questo qui eh, ah no scusate questa è una maschera maschera eh, Hydra Vegetal allora cosa c'è scritto mm -mm -mm, maschera soave allora a me non è piaciuta molto allora ecco perché ho detto detergente perché alla fine eh, l'avevo utilizzata come, come detergente viso, cremoso, perché sinceramente come maschera non mi era piaciuta. Sono un po' esigente sulle maschere, devo proprio sentire che la pelle rimane morbida, eh, insomma le maschere devono dare quell'idratazione in più rispetto a una crema, questa a me sinceramente non l'ha data, quindi l'ho utili utilizzata come ehm, detergente cremoso come sto facendo anche di una del, di bottega verde la sto utilizzando come detergente cremoso ok poi abbiamo eh, un profumo un'acqua profumata di trattamento idratante eh, more muschio io l'adoro questa della HQ se vi capita di trovarle compratele perché ecco, qualcosa rimane sempre ora la finisco di traborotare come mora proprio ora la finisco di utilizzare io l'adoro avevo anche il bagno schiuma e la crema di, questo, di questa acqua e che ne ho tante quindi per adesso non la ricompro comunque se dovessi trovarla a meno di 4 euro sicuramente me la ricomprerò la terrò di scorta però l'adoro ehm, mi piacciono tantissimo anche quella rossa è buona che non, forse è pesca una cosa del genere mi piacciono molto poi eh, allora ho finito questa crema mani anti age della Kiko che non mi è piaciuta per niente bocciata non idratava mi seccava le mani ne ho un'altra della Kiko ancora chiusa e spero che sia migliore di questa sinceramente niente Kiko non mi è piaciuta poi ho finito questo detergente mi detergente della SVR una, una marca che si compra in farmacia era un campioncino niente di che, però una, insomma, una buona profumazione questo l'ho utilizzato sempre quando ero in viaggio così per lavarmi le mani eccetera ma niente di che, sinceramente non mi ha entusiasmato poi sto lasciando i pezzi forti alla fine allora ho messo anche un, un dentifricio allora non parlo mai di prodotti per i denti di prodotti per la casa insomma per il mio canale sul beauty però vi voglio segnala, segnalare questo dentifricio dentamenti ecco bio questo antisoda anti, antiossidante ecco bio dentifricio naturale questa era la ehm, al melograno dovrebbe essere no le bacche di goji buonissimo ragazzi questo l'ho trovato al conad il conad ha un bel reparto grandissimo di di prodotti ecco bio io è stupendo se dovessi eh, ritrovarlo me lo riprenderei purtroppo c'era solo quella la liquirizia ma la liquirizia non piace però ve lo consiglio mi è piaciuto veramente tanto 
eh, anche perché ha un, ha un leggero sapore di menta ma quella menta sapete è quella dei chewing gum delicata non è quella menta forte poi insomma ecco bio quindi poi ho finito crema viso crema viso eh, questa è della eh, botanica acquistata all'MD questa l'avevo pagata circa 3 euro buona, mi è piaciuta tantissimo hanno buoni inci queste creme ne ho un'altra, quella col tappo viola ancora da iniziare e adesso ne ho altre 250.000 aperte quindi quella l'ho lasciata chiusa comunque sono delle ottime creme questa linea botanica è buona per quanto riguarda alcune, alcune cose non tutto poi ho finito la mia dorata, dorata mitica crema tre rosa dell'erbolario l'ho terminata ehm, non so se ricomprarla perché sinceramente ho 250.000 creme a corpo aperte però però ragazzi il suo profumo è, è da estasi per me non lo so io mi sono innamorata di questa crema del suo profumo quindi chissà magari vediamo a fine mese se riesco prima vorrei, vorrei comprarmi per esempio cioè altre cose perché comunque costa sulle 20 euro questa crema sto cercando di risparmiare per la nuova videocamera per altre cose voglio cercare di smettere di comprare un po' beauty e, insomma risparmiare per altro quindi voglio sfruttare tutte le cose che ho e, e, e togliermi quegli sfizi poi per quanto riguarda campioncini allora sono rimasti i campioncini e il make up allora campioncini questa crema per bimbi della lavera eh, che sinceramente che me l'aveva inviata eco verde eh, non, non mi è piaciuta perché non mi è piaciuto l'odore sapeva di, ora non si sente più, poi io tra l'altro ho la tre rosa, non, non mi era piaciuto l'odore, ricordo, forse no, c'è una buona crema di consistenza e tutto, però la profumazione non mi era piaciuta, non lo so, magari era il campioncino. Poi ho finito questa crema eh, ristrutturante triplo retinolo e eh, proglicani, della, dei farmacisti, del laboratorio farmacisti preparatori, Uh, comunque il laboratorio della farmacia dove ho preso quelle famose creme uh, quelle creme viso che vi ho fatto vedere in un altro video uh, questo era un campioncino buona e una crema idratante uh, al retinolo mi è piaciuta comunque e poi questa bellissima buonissima maschera viso e prime rughe della uh, Delidea al melograno io adoro la Delidea purtroppo è una marca che non è molto reperibile per esempio oggi era il Carrefour ho visto che ci sono tante cose della Sobio Etic sono ultra contenta c'è il latte detergente, c'è l'acqua micellare ci sono le creme viso, creme corpo, bagno doccia eh, purtroppo ho dell'idea ancora scarseggia dell'idea era presente all'OVS però un OVS che rimane in centro e mi viene male andarci sinceramente eh, sarebbe da ordinare online ma anche online insomma i siti che hanno dell'idea forse anche il cover ha dell'idea sì, forse sì però insomma se fosse reperibile più facilmente sarebbe meglio poi ho terminato allora passiamo al make up matita della Kiko matita Kiko della Daring Game numero 13 dovrebbe essere no, numero 9 allora eh, si è spuntata non esiste più la punta questa matita la stavo temperando a un certo punto è rimasta un pezzettino di matita minuscolo dentro il temperino e il resto era vuoto vabbè quindi buttare poi mascara dell'Avon waterproof si è seccato dopo l'ho usato quest'estate e si è seccato cavolo eh, vabbè ho pagato 3 euro però si è seccato subito questo è il color boost boost it quello appunto water vabbè poi finito altro mascara questo mi è durato tantissimo invece volendo lo potrei anche usare ma ce l'ho due anni quindi forse è da, da prima che aprissi il canale quindi più di un anno eh, non è il caso che continuo di usarlo però vedete volendo potrei ancora usarlo l'odore non è cambiato sinceramente negli occhi dopo in teoria dovrebbe, dovrebbe si dovrebbe cambiare il mascara dopo 3 barra 6 mesi forse 4, insomma, una via di mezzo, io ce l'ho quasi due anni, quindi in caso di eliminarlo, l'ho adorato. 
poi contorno occhi della Codalico se mi era stato regalato dalla parafarmacia dove, avevo, dove avevo, avevo acquistato delle cose l'anno scorso l'ho terminato non mi è piaciuto tanto perché il contorno occhi è un mio parere deve essere ricco eh, non voglio un contorno occhi che, che, sembri, che sembri acqua la zona del contorno occhi è più delicata è più soggetta alle rughe a, a screpolature secondo me il contorno occhi deve essere ricco per quanto mi riguarda quindi questo non mi è piaciuto non, non, poi non ho visto neanche un'azione idratante né niente mi dispiace perché la codalina è una marca che adoro bocciato poi ho finito due smalti allora una base della FM che ormai è tutta è colla colla pura anche questa ce l'ho più di due anni ehm, insomma una buona, una buona base è che era piuttosto cara la FM non è molto cioè per certe cose non è molto conveniente per altre sì comunque mh, ho altre basi che tra l'altro ora sto facendo il, il gel eh, e non sto usando gli smalti che, che ho poi ho finito invece questo smaltino della, eh, della Kiko, questo era per la French Manicure. Il colore è il 206 ed è praticamente un bellissimo colore sul pan, molto delicato, io l'ho usato tantissimo. Eh, adesso ho altri smalti però non li sto sfruttando, pazienza. Poi gli ultimi, oh, ultimi tre prodottini. Allora, ho finito questo rossetto eh, che ormai è cancellato tutta la sia il colore che la eh, però vabbè lo riconoscete questo è della Maybelline o della Rimmel questo è della Rimmel sono quei rossetti liquidi un po' tutto zozzo ce l'ho anche questo tantissimo un nude bellissimo che mi durava veramente tanto eh, non lo ricompro perché sono piena per una volta che finisco un rossetto non è caso che lo vada a ricomprare uguale quindi niente lo, lo lascio lì poi ho terminato questa matita della Kiko che ormai non esce più fuori sono quei matitoni a 3 euro che si trovano da Kiko ed è un rosa molto carino un domani sempre stesso discorso dell'altro potrei anche riquistarlo se non avessi tutti quei rosetti che ho e poi l'unico prodotto che elimino stavolta è una base eh, primer per gli occhi dell'Avon che praticamente si è seccata allora eccola qui allora io ce ne ho un'altra uguale ed eh, l'ho provata ed è molto cremosa proprio per, per vedere se era eh, così il prodotto se ricordavo bene o no in effetti non era non è, cioè l'originale non è così questa è molto, è molto pastosa mi fa tutte le, le pieghe nella palpebra quindi la elimino l'altra mi era stata addirittura regalata dalla rappresentante sfrutto quella prima che si rovini anche quella ecco vabbè <ride> posso dopo la vado a raccogliere finalmente posso buttare tutte queste cose non ne potevo più eh, niente fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti se avete provato qualcosa anche voi a me fa piacere se mi commentate i video io sicuramente rispondo purtroppo non sono molto attiva su, su youtube quindi io non sto sempre a commentare a fare però tutti i commenti che mi lasciate comunque sotto io a me fa piacere rispondere PS non vedo l'ora di avere una videocamera nuova sicuramente la qualità dei video sarà migliore e niente vi mando un bacio grazie per la visione ciao